دی ازان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین گیارویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غوث آزم کے فوٹو کے بارے میں غوث آزم کی تصویر کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کی گھروں میں آپ لوگوں نے غوث آزم کی فوٹو لگی ہوئی دیکھی ہوگی اس فوٹو کے سامنے اس تصویر کے سامنے اگر بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں اور منتیں بھی مانگی جاتی ہیں لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہر گھر میں غوث آزم کی الگ الگ فوٹو کیوں لگی ہوئی ہے کچھ گھروں میں آپ کو غوث آزم کی یہ والی فوٹو لگی ہوئی دکھے گی کچھ گھروں میں آپ لوگوں کو غوث آزم کی یہ والی تصویر جو ابھی آپ کے سکرین کے سامنے ہے یہ لگی ہوئی دکھے گی اور بہت سارے گھروں میں یہ جو ابھی آپ کی سکرین کے سامنے نظر آ رہی ہے تصویر یہ تصویر لگی ہوئی دکھے گی بہت سارے گھروں میں اور بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ غوث آزم کی تصویر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فوٹو میں سے اس کے علاوہ بھی کافی تصویریں ہیں غوث آزم کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تصویروں میں سے غوث آزم کی اصل اصلی سچی والی تصویر کون سی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان فوٹو میں سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو غوث آزم کے فوٹو بنا کر کے رکھے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی تصویر کوئی بھی فوٹو غوث آزم کی اصلی تصویر نہیں ہے یہ صرف خیالات سے بنائی گئی کچھ پینٹنگ ہے جن کو جاہل مسلمانوں نے غوث آزم کی تصویر سمجھ کر کے اپنے گھروں میں لگا دیا اور اس کے سامنے اگر بتیاں کرنے لگے اور منتیں مانگنے لگے اور اپنے آپ کو گنے گار کر رہے ہیں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں مان لیجئے خیر یہ تو پینٹنگ ہے مان لیجئے اگر غوث آزم کی اصلی تصویر مل بھی جائے تب بھی اس کو اپنے گھر میں لگا کر کے اس کے آگے اگر بتیاں جلانا اس کے آگے منتیں ماننا اس کے آگے دعائیں مانگنا یہ تب بھی اسلام میں جائز نہیں ہے نا جائز و حرام ہے ٹھیک اسی طرح سے یہ ایک اور تصویر ہے جو بہت سارے مسلمانوں کے گھروں میں آپ کو لگی ہوئی ملے گی زیادہ تو خیر مجھے ان کے بارے میں پتا نہیں چلا پر جب میں نے تحقیق کی اور مسلمانوں سے پوچھ تاچ کی تو پتا چلا کہ بھائی وہ بابا جن کے سر پہ دوپٹہ ہے گھوڑے پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی تصویر کوئی اپنے گھر میں لگا لے گا تو اس کے گھر میں بہت ساری دولت آئے گی میرے بھائی بالکل جھوٹ اور بکواس باتیں ہیں یہ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے رزق میں کمی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد دن میں یا رات میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھا کرو انشاءاللہ آپ کے گھر کی تنگی دور ہو جائے گی باقی اگر آپ لوگ سوچتے ہو کہ یہ تصویریں لگا کر کے اور آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی تو یہ بالکل آپ لوگوں کی غلط سوچ ہے ٹھیک اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے خواجہ غریب نواز کی بھی تصویر بنا رکھی ہے اور پتا نہیں کن کن کی تصویریں بنا رکھی ہیں پر سچ یہ ہے کہ ان تصویروں کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے یہ جھوٹی اور دماغ سے بنائی گئی پینٹنگ ہے جن کو آپ لوگ اپنے گھروں میں لگا کر کے گمراہ ہو رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور واقعی غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں تو اسی رستے پر چلو جو رستہ وہ بتا کر گئے ہیں ساری زندگی غوث و خواجہ نے اللہ کے ولیوں نے دین اسلام کی تبلیغ میں اور اللہ کی رضا کی خاطر گزار دی ٹھیک اسی طرح سے آپ بھی زندگی گزارو باقی فوٹو ووٹو لگا کر کے آپ صرف اپنا اسلام اپنا ایمان خراب کر رہے ہو اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے چھوٹا سا میسج ہے مسلمانوں تک پہنچائیے بہت ضروری میسج ہے مسلمانوں تک پہنچائیے مجھ سے بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ